えっとその先を右突き当たりまで行ったら左に行くと保健室があるよ<笑>大げさだなたかが捻挫だよへえってあいやまあそっかそうだよね怪我した子から死んでいくんだよね<笑>ごめんね私いい思いでしょうちょっとなんで私の体重知ってるのよあのさおぶってもらっておいてこんなこと言うのもあれなんだけどこの場合ね普通は「全然重くないよ」とかさなんかこう。女の子に対して気を使ったりするもんなんじゃないのかなあ足が長いって褒めてくれてるのは嬉しいけどなんか複雑ちなみに私の体重ってどれぐらいだと予想してたそういうことを言わないのそっか今ならユウジくん両手が塞がってるよねチェ<笑>避けられちゃったか。何よ人の顔じっと見てん<笑>何それ人を電波扱いしないでよっていうかこの学園でそういうこと言わないの。シャレにならないからスオーアマネどくてうちには保険の先生っていないのよとりあえずベッドの上で下ろしてあとは自分でやるから。保険の先生が来るって話は前からあるんだけどなかなかいい人が見つからないみたいでね薬とかは業者の人が来てたまに入れ替えてるみたいなんだけどできるのありがとう。ずいぶん楽になったわ。って慣れてるのね。
ぱり優しいねユウジ君そうやって冷たい態度をとるのは私に優しいやつだって勘違いされると甘えられて鬱陶しいからね、保健室に着いた時点で「じゃあ俺は行くから」って言われるのを覚悟してたんだけどユージ君何も言わずに治療してくれたじゃない驚いちゃった。怪我をしてナーバスになっている女の子を一人にする気もう少し一緒にいなさいじゃあはっきり言うけどねえ私の彼氏になってよ聞こえなかったかなもう一度言おうか君のことが好きだから初めて会った時からずっと一目惚れってやつかななんか冷たい反応私の言ってることを信じてないでしょううーんそうねなんかダメ男っぽいところ私さこいつ私がいなかったらどうやって生きていくんだろうみたいなそういう男に弱いみたいあマジでそれって好都合じゃないどうするじゃあ付き合っちゃおうかそういう言われ方は心外なんだけど<笑>じゃあさ彼氏がダメならお姉ちゃんになってあげる優しくて綺麗なお姉さん欲しくないいつ募集するのなんだよそれ。ダメなのなんか女としての自信なくすなじき焦燥という言葉を使う人はきっと10年経っても同じことを言うよねだから彼女は諦めてお姉ちゃんになるって言ってるじゃないねそろそろ私も傷つくぞよろしいこれからはお姉ちゃんって呼ぶんだぞ。